se convirtió en cazador de demonios para vengar la muerte de su familia. Él es Tanjiro Kamado. ¿Qué onda colectors? El día de hoy traemos un nuevo review de su canal Toys Gallery News y se trata de la figura Q Posque de Tanjiro Kamado, pues de esta franquicia tan famosa llamada Demon Slayer. La pieza vemos que está bastante padre, se ve bastante genial y en el canal pues ya tiene rato que no revisamos nada de Q-Posque, te hemos revisado muchas de Sailor Moon, de Ranma, pero nada de Kimetsu en esta línea. La verdad se me hace una franquicia pues bastante buena y sobre todo la línea se ve bastante bonita y muchos personajes a escoger y pues no tiene un costo demasiado elevado si vas a comenzar tu colección. Al frente vemos la imagen de Tanjiro, vemos los logotipos de Van Presto, Demon Slayer, Q-Posque, Bandai... En el otro lateral pues vemos una imagen de Tanjiro nuevamente viendo hacia un lado y vemos pues en símbolos japoneses pues lo que me imagino yo es su nombre. En la parte de atrás vemos la figura un poco más completa, vemos ahí un fondo bastante agradable, los logotipos de Bandai, Van Presto y q -Posket. Y en el otro lateral pues vemos las eh, dos versiones que existen del personaje y una imagen en grande de la figura. La verdad es que la caja se ve bastante padre, bastante bonita, respeta pues lo que vemos en otras Q-Posket, pero de acuerdo a esta franquicia. Ya fuera de la caja vemos que la figura viene contenida pues en sus respectivas bolsitas, ¿no? Esta bolsita que viene dividida en tres partes y que por lo general son las tres partes que contienen casi todas las Q-Posket. La cabeza, el cuerpo y la base, ¿no? Ahorita le vamos a quitar todo eso, ¿verdad? Pero bueno, prácticamente eso es lo que vemos, entonces viene bien protegida la figura, así que no corre ningún riesgo de que se te vaya a romper, se te vaya a maltratar, porque pues las bolsitas amortiguan eso, además que dentro trae otra caja más gruesa de cartón que impide pues que esto pueda pasar. La verdad es que la figura viene bien protegida y eso es algo que me gusta muchísimo. Aquí pues ya le retiramos ya las bolsitas y bueno, vemos que la figura efectivamente viene dividida en tres partes, ¿no? Que es lo típico, como les digo, de esta línea de q Posket. Vemos que nos trae pues a Tanjiro en, dividido en tres partes, lo que es la base. Ahí vemos que tiene los orificios para colocar la pieza. Vemos la cabeza de Tanjiro, bastante padre, se ve el cabello, muy bonito, muy bien esculpido y pintado y sombreado, ¿verdad? Y el cuerpo de Tanjiro que viene en una pose pues bastante neutral, pero pues ahora lo vamos a revisar. Y bueno, aquí tenemos ya la figura de Tanjiro completamente armada de esta línea Q-Posket y vemos que es una figura pues bastante bonita. Vemos que respeta muy bien los colores del personaje en la serie animada, ¿no? Entonces, pues se ve muy genial. Vemos que tiene inclusive su mancha de la quemadura en la frente, los aretes Hanafuda pues son de un plástico flexible, obviamente no vais a abusar y los vayas a doblar porque pues se van a también terminar quebrando, ¿no? Lo que es el Aori viene de plástico flexible en la parte de abajo para que parezca como que se está moviendo y pues me gusta que trae hasta su katana que también está hecha de plástico flexible, obviamente como siempre digo sin abusar hasta lo doblando también, no sean ociosos amiguitos. Y pues bueno, la figura está muy padre, se ve bastante genial y pues digamos que articulaciones no trae como tal, solamente pues la cabeza puede girar en 360 y puedes jugar con el ángulo hacia un lado, hacia el otro para pues simular que está cambiando de posición, ¿verdad? Es prácticamente todo lo que tiene esta figura de Tanjiro Kamado de la línea q Posket, pero pues luce bastante agradable y trae los orificios para colocar la base y pues es todo. Y bueno, aquí tenemos por decirlo de alguna manera nuestra figura q Posque de Tanjiro ya completamente posada porque pues ya le armamos la base. Entonces aquí la tenemos pues viendo hacia el frente, como les digo, pues puedes jugar con estas pues facciones, ¿no? Hacia un lado, hacia el otro con el ángulo de la cara para que pues pueda simular como que está cambiando de posición la figura, ¿no? Como que giró la cabeza hacia un lado, hacia el otro o hacia el frente. Entonces se ve bastante genial la pieza, la base en esta ocasión es de color negro como la cerveza. Banma, pero eh, solamente Sailor Moon y Sakura he visto que traen las bases en color blanca, por lo general vienen en color negro, no sé a qué se deba esto que estas dos franquicias tienen las bases en color blanco, pero bueno la verdad es que la figura luce bastante bien la pose de la figura es muy neutra, es una figura pues que se ve luce agradable y tierna en esta pose, ¿no? porque hay otra que trae que me parece la máscara del zorrito cuando está entrenando, otra donde está como desenvainando me parece que la 
pues la katana, entonces creo que son tres o cuatro eh, versiones de Tanjiro que existen. Pero pues ya saben que q Posket normalmente pues lanza varias y en colores diferentes. En esta ocasión esta es la versión A que es la versión color anime. Y la versión B pues digamos que es un color más sepia. no Como unos tonos más apagados, más ocres. Como tirando pues a una imagen vieja. no A una imagen de color vieja. Algo así me recordó eh, la versión B de esta figura. Pero pues aún así luce padre. Este personaje pues en la serie animada pues ya saben que él por error, bueno para él fue un error pero pues quien hizo lo que hizo, pues no vamos a decir nada más por si no has visto la serie, pues tuvo que ver con el problema de su familia y pues se convirtió en cazadores de demonios prácticamente para eso ¿no? la serie pues se encuentra en Crunchyroll y también está en Netflix en Netflix también está en español y me parece que también en Crunchyroll está en español tiene ya dos temporadas, una película y esperemos que próximamente pues ya nos den fecha de estreno de la tercera temporada, habían dicho que en noviembre pero todavía pues no hay nada oficial que digan una fecha exacta ¿no? la verdad es que a mí me gusta mucho la serie tiene mucha acción y las categorías pues son de las cosas más padres de la serie la figura q que de Tanjiro Kamado tiene una altura de 7 centímetros y se lo la venta en mayo del 2021 entonces pues ya lleva un gato de su salida al mercado, recordemos que esta línea pues constantemente está teniendo lanzamientos de diferentes franquicias, tiene de Ranma, tiene de Evangelion, de Kimetsu, de Sailor Moon, de Sakura Carcaptor de artistas, de Stranger Things entonces de princesas Disney hay de, hay de muchas opciones no entonces es una línea bastante padre que es un poco más cara que Funko pero pues Obviamente tiene más calidad que Funko, ¿no? Funko es como aparte y pues obviamente si tú quieres algo más estético pero que también se vea padre y chibi, pues tienes estas figuras que son una excelente opción, además de que van a lucir muy padres dentro de tu colección. Y pues aquí le colocamos efectos de fuego y agua que son las dos técnicas que maneja este personaje en la serie animada, la respiración de fuego y la respiración del agua. ¿no? Entonces se ven muy padres si tienes de este tipo de, pues, de objetos, se lo puedes colocar a tu figura q Posket y aunque sea inmóvil se va a lucir genial. Y dinos a ti qué te ha parecido esta figura q Posket de Tanjiro Kamado, ¿te gustó? ¿la comprarías? ¿la dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones, visita nuestras redes sociales, compártenos, danos like y nos vemos en el próximo video de este tu canal Toys Gallery News. Yo soy Josh y me despido, hasta la vista Collectors, bye.